предприятий. Сегодня об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Аналогичный стимулирующий режим для бизнеса уже действует на Дальнем Востоке. И там будут предлагаться, предусматриваться особые налоговые режимы, значит, которые предусматривают предоставление налоговых каникул по региональным и местным, налогов, местным налогам, а также и по взносам в страховые, страховые фонды. Предложение Минфина внесли в проект документа об основных направлениях налоговой политики. Одним из таких направлений станет и диавшеризация капитала. В правительстве рассчитывают совместно с бизнесом подправить действующий закон в общих интересах. В частности, ввести понятие налогового резидентства организации и внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения. Мы не можем принять законы, которые поставят бизнес вне, вне рамок закона. закона. Мы должны э, понимать э, и ответственно к этому подходить. А с другой стороны, мы должны принять исчерпывающие меры по действительно предотвращению оттока капитала, связанного с выходом из-под из российского налогообложения. Бизнес-сообщество пытается полностью изменить концепцию девшеризации от Минфина. На предложение, которое есть в распоряжении РБК Дели, готовы поддержать торгово-промышленная палата, РСПП и «Деловая Россия». Порог в 10% офшорной доли в капитале назван неоправданно жестким. Предприниматели просят повысить его до половины, иначе возникнут проблемы с миноритариями. В студии РБК Радхаят сейчас руководитель рабочей группы торгово-промышленной палаты по управлению.